Lijep pozdrav svima! Danas ćemo spremiti jedno od mojih prvih jela koje sam naučio još kao mali dječak, srpsku gibanicu. Ovaj recept je tako jednostavan da ga može spremiti baš svatko. Za današnji recept će nam biti potrebno 500 g zrnatog sira, 4 jaja, decilitar ulja, decilitar mlijeka, decilitar vode, žličica soli, žličica praška za pecivo i 500 g kora za pite i gibanice. I na samom početku prvo ću pripremiti nadjev. Za nadjev će nam biti potrebno 3 jaja, Zatim 500 g zrnatog sira, prašak za pecivo, ližica soli, i oko decilitar vruće vode. Kada smo dobro zmišljali nadjev, njega ćemo odložiti sa strane i pripremiti kore za pitu. I sad ćemo sve kore odvojiti da ih možemo koristiti za slavanje. I sad možemo početi sa slavanjem. Za gibanicu ćemo koristiti tepsiju veličine 30x20. Zatim ćemo tepsiju dobro namastiti uljem. Tako. I sada možemo početi slagati gibanicu. Dakle, slagat ćemo na sljedeći način. Slagit ćemo kore preko polovice i jednu polovicu vani. Tako. Sljedeća. Tako. Jedna kora ljevo. Tako. Jedna kora desno. Tako. I sada još jednu koru dole, da imamo čvrstu bazu. Ovako. Tako. Evo. Tako. I to je to. Možemo pomaknuti ovako. Uzeti nadjev. I prije nego što počnem namakati kore. E, ostavit ćemo tri kore za kraj. Za poklopiti na kraju. Za poklopiti gibanicu na kraju. Tri kore ćemo odvojiti. Ovako. Tri kore. I krećem sa namakanjem kora. Da ću uzeti jednu pojednu koru. Zdužati ih. I slagati unutra. Tako. Slobodno. Samo zgužate i slažite u nadjev. I sve ih potopiti da što, upiju, što više upiju nadjeva. Evo ovako. Ako vam se poderu kore nema nikakve veze, to će biti sve super. I sada, kako god vam je jednostavnije, hoćete li uzeti rukom ili viljuškom i slažete kore na moćenom nadjev unutra. Evo, ovako. Tako. 
bez obzira da li se one deru ili ne, to nema nikakve veze. Zato je još do, najbolji ovaj dio što za ovo jelo uopće nije bitno kvaliteta kora. Taj dio je najvažniji i najbolji. Što uopće ne morate gledati kvalitetu kora za ovu pitu. I kada ste potrošili sve kore, ovo malo mladiva što mi je ostalo, samo zalijete još. Tako. Evo ga, to je to. To je to. I sada na kraju, preostali tri kore koje su vam ostale za pokrit na kraju u givanicu, ovako ćemo jednu po jednu prekrit. Tako. Tako. Druga kora. Tako. Ovako. I zadnja kora. Tako. I sada sve ove krajeve složimo unutra. Tako. Evo ga. Toliko je jednostavna srpska gibanica. Evo ga. Kad smo to složili, na vrhu ćemo još malo namastiti sa uljem. Tako. I sada ću pripremiti poliv za gibanicu. Gibanicu ćemo odložiti sa strane. Sada ću u ovoj istoj posudi gdje je bio nadjev pripremiti poliv. Jedno jaje. I decilitar mlijeka. Tako. Odlično. I sada ćemo to politi po gibanici. Tako. Savršeno. Odlično. I zatim ću gibanicu isići na kocke kako bi cijela gibanica upila, kako bi sve kore upile ovaj poliv. Evo ovako. Tako. Ne rezati do kraja. Evo, tako. 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 Evo ga. Evo ga. Savršeno. Savršeno. I sada ću zagrijati pećnicu na 180 stupnjeva. I kada se pećnica zagrijala na 180, stavljamo na pećenje 30 minuta. Ja imam pogledati kako izgleda gibanica nakon 30 minuta. To je to. Vadimo je van. Ovo nije za one slabog srca. I sad ćemo finalno pokriti gibanicu na 10-15 minuta da se malo odmori.